Цветы и животные поссорили жителей одного из домов по Свердловскому проспекту. 75-летняя пенсионерка разбила во дворе клумбу и стала охотиться на кошек. Дамы уверяют, усатые портят цветник. За мурок вступились неравнодушные. В конфликте попытался разобраться наш корреспондент Татьяна Морозова. Соседи скандалят уже несколько дней. Одним жалко цветы, другим животных. И конструктивного диалога не получается. В споре дамы готовы перейти даже на крик. Какую смерть? Я вам говорю, что ковром замурованы были. У меня свидетели от ну что строителей. Там, есть... там вот эти дырки направо-налево, все было перекрыто вот таким длинным ковром. По словам Людмилы Хуторянской, пару а дней назад ее они? соседка замуровала животных в этой щели, для того, чтобы они не смогли попасть на цветник. И якобы после этого двое котят больше не вышли. По догадкам зоолюбительницы, животные Это просто погибли. Котята просидели там более двух суток. Они так плакали, жить хотели, так пищали что вот здесь вот строили работники ЖКО дорогу, они, говорят, громче техники. Хозяйка цветника говорит, она вовсе не живодерка, а любительница прекрасного. Ведь посадить растения и ухаживать за ними – это немалый труд. Вот только соседи почему-то старания не ценят. Это она просто такой вот, вот, злобный же, же, человек. Подвалы, она не ценит. Ей котенка жалко. А меня такую больную. Надо, она меня материла. Старушка не скрывает, что готова постоять за свои цветы. Клумбу оберегает не только от животных, но и от людей. Полгода собирала эти цветочки, семена. Я высаживала на балконе рассаду. Все у меня идет, растет. Появились кошки. Как помириться, люди не знают. Любительницы цветов продолжают охранять свой сад. А зоозащитники надеются, что для кошек найдутся добрые руки. Татьяна Морозова, Михаил Шурмель, 31 канал.